ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇംപ്രസ് മീഡിയ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാല് മണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയത് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും എങ്ങനെയാണിത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പാൽ തിളച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ഒരു അരക്കപ്പോളം ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലോർ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ മൈദ ചേർത്താലും മതി ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ മതി അത് കോൺഫ്ലോർ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ നമുക്കത് ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാലിൽ കലക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായിട്ട് കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ ഇതൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങയാണ് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും പാലും പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കാടമ്മ നമ്മൾ ഏലക്കാ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി വരുമ്പോഴേക്കും പാലും പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെയുള്ള ഈ ഒരു നമ്മുടെ ക്രീം അത് ഏകദേശം റെഡിയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റിവെക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് പഴം നീളത്തിലരിഞ്ഞിട്ട് അധികം നൈസ് ആവണ്ട എങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഒരു കനത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് ഇതേപോലെ പഴം നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ പഴം വാട്ടാറുണ്ടല്ലോ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് നെയ്യൊക്കെ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് പഴം വാട്ടിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഞാൻ പഴം ഒക്കെ വാട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നിരത്തി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ പാലും പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ആ ഒരു ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ പഴത്തിൻ്റെ പീസസിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് ഇതാ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരേപോലെ ഞാൻ കനത്തിൽ പരത്തി കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ പതുക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് മടക്കി മടക്കി റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നെ ഇത് റോൾ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി ഇതിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും വേറെ ടൂത്ത് പിക്കോ ഒന്നും കുത്തി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ ഒരു നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫില്ലിങ് ഈ ഒരു ക്രീം നല്ല ഒട്ടുന്ന ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ പിടിച്ചിരുന്നോളുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ പഴത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ പഴം നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ വിലയേറെ കമൻസ് ഇടുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ